বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান এর দ্বিতীয় অধ্যায় জীবনের প্রভাব মানতা এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন এবং এম সিকিউ এসিকিউ তোমাদের সামনে মাধ্যমিকে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই প্রশ্নগুলো এবং বিগত বছরের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন তারপর অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা করব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দশম শ্রেণী মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান আজকে যেটা করব সেটা হলো দ্বিতীয় অধ্যায় এর আগে আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন সেট ওয়াইজ আমি তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিয়েছি ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক আমি তোমাদের দিয়ে দেবো যারা দেখেনি তারা দেখে নিও এবং আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব এম সিকিউ এবং এসিকিউ এবং বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো এই অধ্যায় থেকে এসেছে সমস্ত কিছুই আজকের মূল আলোচনার বিষয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবার দেখো আমি পরপর প্রথমে তোমাদের এম সিকিউ সরি এসিকিউগুলো বলবো এবং তারপরে তোমাদের এম সিকিউগুলো তুলে ধরব তো প্রথম এম সিকিউ দেখো পরাগ যোগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একদম তোমরা জানো যে ফুলের পরাগ রেগ নয় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যখন একটি প্রজাতি বা গাছের ফুলের গরমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে পরাগ যোগ বলা হয় তো সেটাই বলা হয়েছে যে প্রক্রিয়ায় ফুলের পরাগ রেগ নয় একই ফুলে বা একই গাছের অন্য ফুলে একটি পরাগ একটি প্রজাতি অন্য গাছের ফুলের গরমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তাকে পরাগ যোগ বলে এবার বলছে সপরাগ যোগ কোনটা যদি বলছে ফুলের পরাগ রেট একই ফুলের গরমুণ্ডে স্থানান্তরিত হলে তখন তাকে সপরাগ যোগ বলে যেমন কি সন্ধ্যা মালতি টমেটো এইগুলোর ক্ষেত্রে সপরাগ যোগ হয় আর ইতর পরাগ যোগ কাকে বলে কোনো ফুলের পরাগ রেট যদি সেই প্রজাতির অন্য ফুলের গরমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় মানে অন্য জায়গায় গিয়ে যদি স্থানান্তরিত হয় একই জায়গায় না হয় তখন তাকে বলা হয় ইতর পরাগ যোগ যেমন আম শিমুল পরে দেখো সাইটোকাইনেসিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলছে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে একদম সহজতম সংজ্ঞা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কি নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে দেখো মাইটোসিস বলছে যে ধারাবাহিক পদ্ধতির সাহায্যে কোনো দেহ মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একবার বিভাজিত হয়ে সম আকৃতি সমগুণ সম্পন্ন এবং সমান সংখ্যক ক্রমজমযুক্ত দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে এই কথাটা কিন্তু মূল ইম্পর্টেন্ট তোমাকে বলতেই হবে যে সমগুণ সম্পন্ন সম আকৃতি বিশিষ্ট এবং একবার বিভাজিত হয়ে সমান সংখ্যক ক্রমজমযুক্ত দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস বলে পরে দেখো মিওসিস কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম পরপর দুইবার বিভাজিত হয় অর্ধেক সংখ্যক ক্রমজমযুক্ত চারটি অপত্যকোষ উৎপন্ন করে তাকে মিওসিস কোষ বিভাজন বলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ বাদ গেলেই কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু নম্বরটা তোমাদের মাইনাস হয়ে যেতে পারে অতএব দেখে নাও আরও একবার যে কোষ বিভাজনের পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দেখো প্রথমে নিউক্লিয়াস বিভাজন হবে তারপর সাইটোপ্লাজম বিভাজন হবে তাই বলছে পরপর দুইবার বিভাজিত হয়ে অর্ধেক সংখ্যার ক্রমজমযুক্ত চারটি অপত্যকোষ উৎপন্ন করে তখন তাকে মিওসিস কোষ বিভাজন বলে দেখো নিষেক যে পদ্ধতিতে পুঙ্গামেট ও স্ত্রীগামেট স্থায়ীভাবে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড কোষ জায়গোট গঠন করে এবং নতুন জীবের সৃষ্টি করে তাকে নিষেক বলে একদম সহজ কথা পুঙ্গামেট থাকবে স্ত্রীগামেট থাকবে এবং মিলিত হয়ে কী গঠন করবে ডিপ্লয়েড কোষ গঠন করবে ডিপ্লয়েড কোষ জায়গোট গঠন করে এবং এই জায়গোটি কী করে নতুন জীবের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে নিষেক দেখো পরে কোশ্চেন কী বলছে পরে কোশ্চেন বলছে ডিএনএ কি একদম সহজ কথা ডিঅক্সি রাইবোজ সরকারা দিয়ে গঠিত সব প্রজননশীল পরিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম যে নিউক্লিক অ্যাসিডটি জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বলে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ এটা সম্পূর্ণ নামটা খুব আসে ডিঅক্সি রাইবো রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ সম্পূর্ণ নাম সেন্টোমিয়ার দেখো ক্রোমোজমের মুখ্য খাস সংলগ্ন দানার মতো অংশকে সেন্টোমিয়ার বলে ক্রোমোজমের মধ্যে হালকা করে তোমরা একটা খাঁজ দেখতে পাবে যে খাঁজযুক্ত অংশ দানার মতো ছোটো ছোটো গোল গোল সেই অংশকে বলা হয় হচ্ছে সেন্টোমিয়ার বিকাশ কি যে পদ্ধতিতে এককোষী জায়গোট কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ত্র গঠন করে একটি বহুকোষী সম্পন্ন জীবদ গঠন করে তাকে বিকাশ বলে অর্থাৎ কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটা কোষ থেকে যখন বহুকোষ সৃষ্টি হয় এবং এককোষী জায়গোট থেকে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ তন্ত্র গঠন করে তখন তাকে বলা হয় বিকাশ বৃদ্ধি বলছে যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট শর্তের উপস্থিতিতে জীবদেহের বা কোষের আকার আয়তন বা শুষ্ক জনের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে তাকে বৃদ্ধি বলে তাহলে জীবদেহের যে আকার আয়তনগত এবং শুষ্ক ওজনের যে স্থায়ী পরিবর্তন মানে পরিবর্তন মানে কি বেড়ে যাওয়া পরিষ্ক
তারপরে দেখো কোষ বিভাজন কি যে প্রক্রিয়ায় জনিত্র কোষ বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস যে পদ্ধতিতে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ উৎপন্ন করে তাকে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে কার কার দেখা যায় ইস্ট অ্যামিবিয়া ব্যাকটেরিয়া এদের কিন্তু অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা যায় তারপরে দেখো গ্যামেট কি একদম সহজ কথা হয় যৌন জরণের এককে বলা হয় গ্যামেট জনুক্রম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন জনুক্রম কাকে বলে বলছে দেখো জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা তোমরা জানো যে দুটো বস্ত দশা হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা বা অযৌন ও যৌন জনন দশা বা এসপাইরো এসপ্রোফাইট ও গ্যামেটোফাইট দশার চক্রাকার যে আবর্তন তাকেই বলা হয় জনুক্রম একদম সহজ কথায় তুমি যদি আরও সহজে বলতে চাও তাহলে কি বলবে জীব জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার যে চক্রাকার আবর্তন তাকে বলা হয় জনুক্রম তাহলেও তুমি নম্বরটা পেয়ে যাবে আর কেউ যদি বলো অযৌন যৌন জনন দশা সেটা হবে বা এসপাইরোফাইট ও গ্যামেটোফাইট এটা বললেও কিন্তু অ্যান্সারটা হবে তাহলে জনুক্রম কি জেনে নেওয়া হলো তাকে পরে কোশ্চেনে কী আছে বলছে অপংজনী বা পার্থজেনেসিস কি বলছে নিষেক ছাড়াই যদি অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় সৃষ্টিকে অপংজনী বা পার্থজেনেসিস বলে নিষেক হবে না নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে অপংজনী বা পার্থজেনেসিস জনন কি একদম সহজ কথা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো যে পদ্ধতিতে জীব নিজ আকৃতি বিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং সংখ্যার বৃদ্ধি করে তাকে বলা হয় হচ্ছে জনন হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড কি যেটা আমরা একটু আগে বুঝলাম আর সেটার একটু সংঘর্ষ পেক্ষে তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরেছি দেখো অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজম সেটকে বা এন সংখ্যক ক্রোমোজমকে বলা হয় হ্যাপ্লয়েড বলে এবং দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ টু এন সংখ্যক ক্রোমোজমকে ডিপ্লয়েড সেট বলে একদম সহজ কথায় যদি বলা হয় যে অর্ধেক হাফ ক্রোমোজম এর যে সেটটা হয় সেই সেটকে বলা হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড আর তার ডবল অর্থাৎ এই হাফটাকে যদি এন দ্বারা হয় তাহলে এনের ডবল কি হয় টু এন তাহলে টু এন সংখ্যক ক্রোমোজমকে বলা হয় হচ্ছে ডিপ্লয়েড দেখো মুখ্য বৃদ্ধিকাল বলছে বৃদ্ধি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সময়কাল ধরে জীবের বৃদ্ধি চলতে থাকে তাকে বলা হয় মুখ্য বৃদ্ধিকাল বয়স সন্ধিকাল বারো থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় বয়স সন্ধিকাল সেন্টোমিয়ার কি ক্রোমোজমের মুখ্য খাজে অবস্থিত যে গোলাকার গঠনটি দুটি ক্রোমাটিটকে যুক্ত করে রাখে তাকে বলা হয় সেন্টোমিয়ার ক্রোমোজমের মধ্যে আমি একটু আগে বললাম দুটো খাজ আছে সেই খাজে অবস্থিত যে গোলাকার গঠনটি দুটি ক্রোমো ক্রোমোটিটকে যুক্ত করে রাখে তাকে বলা হয় সেন্টোমিয়ার দেখো মাইক্রো টিউবলেস কী বলছে টিবুলাস মাইক্রো টিবুলাস কী বলছে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সূক্ষ্ম নালিক নালিকাগুলিকে মাইক্রো টিবুলাস বলা হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষে দুটো কোষেই লোক কিন্তু লক্ষ্য করা যায় উদ্ভিদকোষ এবং প্রাণীকোষের উভয় কোষের জন্য বলতে হবে উভয় কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত সূক্ষ্ম নালিকাগুলিকে মাইট্রোক্রো মাইক্রো টিবুলাস বলা হয় সাইটোকাইনিস কি কাইনেসিস কি বলছে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে একদম সহজ কথাই এর থেকে সহজ ডেফিনেশন আর দেওয়া সম্ভব নয় নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে অ্যালিন কি বলছে সমসত্ত্ব ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত বিপরীতধর্মী জিন জোড়াকে একে অপরের অ্যালিন বলে কি বললাম দেখো সমসত্ত্ব ক্রোমোজমের সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি ক্রোমোজম তার নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত বিপরীতধর্মী জিন জোড়াকে তার নির্দিষ্ট বিপরীতধর্মী অবস্থিত যে জিন দুটো রয়েছে সেই জিন জোড়াকে একে অপরের অ্যালিন বলে মানে ওর ক্ষেত্রে এ অ্যালিন এবং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ও অ্যালিন পরের কোশ্চেনটা দেখে নাও এবার আমরা চলে যাবো মূল এসিকিউয়ের যে পাটটা এম সি কিউয়ের পার্টটা যেটা থেকে মূলত এম সি কিউ প্রশ্নগুলো আসে দেখো গুপ্তবীজী উদ্ভিদের শস্য হলো টিপ্লয়েড মাইক্রো প্রোপাগেশনে ব্যবহৃত উদ্ভিদ অংশকে বলা হয় এক্সপ্লাস্ট প্লাসমোডিয়ামের জনন পদ্ধতি হলো বহু বিভাজন পদ্ধতি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেস দশায় ক্রোমাটিট দুটি আলাদা হয়ে যায় বায়ুপরাগজীবী উদ্ভিদ হলো ধান পক্ষীপরাগজীবী উদ্ভিদ হলো শিমুল মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস ক্রোমাটিটগুলি বিচ্ছিন্ন হয় সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায় মস ও ফার্নে মানবদেহের দেহকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা ছেচল্লিশটি প্রতিটি ক্রোমোজমে ক্রোমাটিডের সংখ্যা হলো দুটি ডিএনএ এর গঠনগত একক হলো নিউক্লিওটাইট কোষ বিভাজনের প্রফেস দশায় নিউক্লিয় পর্দা বিলুপ্ত হয় লাভার পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়াকে রূপান্তর বলা হয় মিওসিস পদ্ধতিতে উৎপন্ন অপত্য কোষের সংখ্যা হলো চার মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমবিভাজন বলে মিওসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস ঘটে বা ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস পায় সপুষ্পক উদ্ভিদের ভ্রূণস্থলিতে নিষেক সম্পন্ন হয় মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী ক্রোমোজমকে অটোজম বলা হয় অযৌন জননের এককে বলে রেণু কলাকর্ষণে ব্যবহৃত উদ্ভিদ অংশকে এক্সপ্লান্ট বলে ক্রোমোজমের শেষ প্রান্তকে টেলোমিয়ার বলা হয় কোষ চক্রের জি জিরো দশায় কোষ বিভাজন বন্ধ থাকে বংশগত বৈশিষ
প্রশ্নগুলো তোমরা যদি কমপ্লিট করো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় কমন পাবে তাহলে আশা করি তোমাদের আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর যারা এখনও চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও প্রয়োজনে এই প্রশ্নগুলো তোমরা নোটস করে নাও প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করে নাও বা ধীরে ধীরে নোটস করে নাও সেটা তোমাদের পক্ষেই খুব উপকার হবে এবং তোমাদের রেজাল্টটা ভালো হবে তো আমি আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম তোমরা ধীরে ধীরে এগুলো পড়ে ফেলো এবং যারা আগের চ্যানেল ভিডিওগুলো দেখো নি তারা পরবর্তী ভিডিওগুলো ক্রমাগত দেখতে পারো আমি লিঙ্ক তোমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ